Hi friends, welcome to Clear TNPSC YouTube channel. In the TNPSC Constitution part, we will talk about the constitutional body of the constitutional body. We will talk about the constitutional body of the constitutional body. We will talk about the constitutional body of the constitutional body. We will talk about the constitutional body of the constitutional body. We will talk Match the following la, illa yenda wedha thaliyum. Assertion and reason type la kudo, ini rumba important ana topic, nalla patah gongga. Epa nama topic ke pola. Inda video la, nama yenna na constitution body sa paka pora na. Mudah la election commission na paka pora. Arta da controller and auditor general of India, thalamai kana kaiwa macam thani ke alar. Arta da attorney general, arasa thalamai wada keringer. Arta da advocate general, mani la arasa thalamai wada keringer. Nidhi amat cakap, nidhi anai tapat di pakar perang. Ada tada Union Public Service Commission, Madhi Arasu Paniyalar Terwanayam. State Public Service Commission, Mani La Arasu Paniyalar Terwanayam. Ada tada National Commission for ST, SC, Desiya Patiel Wagup Paranayam. Ada tada National Commission for ST, Desiya Padanggudi Wagup Paranayam. Ada tada National Commission for BC, Desiya Perperta Perperta Pata Ranayam. Ada tada Special Officer for the Linguistic Minorities மொழி சிருபான் மேனர்க்கான அனைத்த நாம் இந்த வீடியோல பாக்கப் போரும் Friends, நான் இந்த வீடியோ easy understand பண்ணும் ரதுக்காக அழகாப் பிரிச்சு குடுத்திருக்கிறேன் So, இது நீங்கள் English and Tamil both languageலே நான் குடுத்திருக்கிறேன் என்ன நரைப்பிருந்து இங்கலிஷ்லைக்கிறாங்கள் செலைப்பிரு தம Rendah itu tenure, orang orang itu panik kalam, macam orang orang itu further appoint mana mudi uman rata solat dega, further appoint mana kurudur kan? Adik pola, anda kami per udahan itu terdalan yang mana? Adalah modal terdalan yang yar first, current na terpode terdalan yang yar, awal orang orang sambala begitu. First current and salary, modal terpode yang macam udih itu pericu kurudur kan? Adik pola, ini adalah additional points orang orang itu power and functions kurudur kan? Awal orang orang itu panik kalam macam adik kalat kurudur kan? Inda Friends, saya dengan orang orang cina information soli raya. Ina video ni dalamnya HD format lada edit terkaya. Adalah nengi ke anda, orang resolution video lada anda HD lada set pani diri. Na font easy a teriyo. Selain per font clear a lans solangga. Karena nana resolution orang orang individual sistem lada nengi change pani baca tawara. Ina video clear a teriya de. Adalah nengi resolution change pani baca orang font size nana perlu sahaja baca raya. So, ipun nama pola first election commission. Tiada orang yang ayat dalam ti ayam benda mande uruah kapatte de. Ina orang satu video artikel number munuti irubti nale. So, ini adalah komposisi yang mungkin yang ada di mana, satu Chief Election Commissioner, Talamai Terdal Anayar, atau tidak, ini adalah Anayar gel, dua perlu di mana, satu Terdal, satu Talamai Terdal Anayar, ini adalah dua Anayar gel, ini adalah di mana, so mungkin itu adalah tiga perlu. So, ini adalah panik kalau ini adalah, hari itu ada dua orang gel, hari itu ada dua orang yang berlaku, atau ada orang yang berlaku panik itu, atau ada orang yang panik itu sendiri berlaku, atau ada orang yang berlaku panik itu, 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 இந்த அருவுத்தையிந்தாராண்டுகள்பிரும்பாலை Tarpod yang ada kan? Iru tiu orang itu, thalamai terdal, ane era yang ada kan? Achal Kumar Jodi ada. Ibu orang itu sampana seperti mana? Salary equal to the Supreme Court judge. Supreme Court judge yang mana salary itu? Adakah salary itu? Election Commission, Election Commissioner itu setaraan. So ibu orang itu function sena nan pakar dumna deh. Orchenna visi tapa pon. Terdal ane ayat dalai te ayam betul uruaga patapod. Adu orang orang Commission ada yang rinci. Adau single member boarding solong ane. Abdi ada rinci. Perkara itu lah ayat itu dalam itu tu nanti mona leh naga naga na three member baria uru akan naga pala uru pinar ramai pa kondo anda naga ada arah mika pata berusno ayat itu dalam itu tu nanti mona exam lah yang dah berusno arah mikan kaya kamar naga yang ada rombong yesin rata lah yepli kaya kala na yang dah berusno election commission multi member baria ace pala uru pinar ramai pa achen kaya ta ayat itu dalam itu tu nanti mona nama solono okay engla arah tadi yang mula main purpose naga conducting free and fair election nyaya mana sudan tera mana ter dalai india muru tu nartu bade ter dalan itu orang karam Ibu orang macam mana orang panik lelana nampak tak? Administrative functions, advisory function, anda kuasa judicial function, nirwaga panik lelana administrative function, atau ada cendang lelawa itu kereta, tiada lelawa mulai pergi nara terate, 
வாக்குச்சாவடிகளை பிரிக்கிறது இது போல ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க அட்வைசரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா அறிவுரை கூறுவதற்கான உதாரணத்துக்கு ஆலோசனை வழங்கக்கூடிய பணிகளும் எலெக்ஷன் கமிஷன் செய்து அடுத்ததாக குவாசி ஜுடிஷியல் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க குவாசி ஜுடிஷியல்னா தன் துறை சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு வந்து தானே நீதி வழங்கக்கூடிய அதிகாரத்தை வந்து குவாசி ஜுடிஷியல்னு சொல்லுவாங்க ஜுடிஷியல்னா முழுமையான ஜுடிஷியல் இது ச நம்ம கோர்ட்டில் போய் முறையிட்டு கிடத்து ஜுடிஷியல் குவாசி ஜுடிஷியல்னா தன் அமைப்புக்குள்ளே ஏற்படுற தவறுகளுக்கு தானாக தீர்ப்பு இருக்கிற ஒரு தீர்வாயம் போல இருக்கிறதால இதை குவாசி ஜுடிஷியல் சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது கம்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா இவரை வந்து தலைமை கணக்காய்வு மற்றும் தணிக்கையாளராக சொல்கிறாங்க இவரோட சட்ட விதி என்னென்னா ஆர்டிக்கல் நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு ஒரு நபர் தான் இவரோட பணிக்காலம் மேலே சொன்ன அதே தான் ஆறாண்டு காலம் அல்லது அறுபத்தைந்து வயசு வரைக்கும் அவர் பணியாற்றலாம் கம்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜென்ரலாக மறுபடியும் வேறு எந்த துறையிலையும் ஈடுபடுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுது அரசியலமைப்பு இவரை வேறு எங்கேயும் அடுத்ததாக பணியாற்றக்கூடாது நோ ஃபர்தர் அப்பாயின்மெண்ட் ஃபார் த சிஏஜி பர்சன் ஓகே அடுத்ததாக முதல் தலைமை தனக்க கணக்காய்வு மற்றும் தணிக்கையாளராக இருந்தாங்கன்னா வி ராஜு நர நரை நரஹாரி ராவ்ன்றவர் இருந்தார் அடுத்ததாக இப்போ யார் தலைமை கணக்காய்வு தணிக்கையாளராக இருக்காங்க சிஏஜி மெம்பராக யார் இருக்காங்கன்னா ராஜு மெஹரேஷின்றவர் இப்போ இருக்கார் தேர்ட்டீன்த் சிஏஜி மெம்பர் அவர் தான் ஓகே இவங்களோட சேலரி எதுலேருந்து கொடுப்பாங்கன்னா சேலரி சார்ஜ் ஆன் கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் இந்தியாவோட தொகுப்பு நிதியிலேருந்து இவர்களுக்கு சம்பளம் வழங்கப்படுது இவரோட சம்பளமும் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்ஜோட சம்பளமும் ஒரே ரே ஒரே ஈக்குவலாக இருக்கும் ஈக்குவல் டு த சுப்ரீம் கோர்ட் ச ஜட்ஜோட சேலரிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே சிஏஜியோட பணிகள் என்னென்னன்றத பார்ப்போம் தி ஆர் த கார்டின் ஆஃப் பப்ளிக் பர்ஸ் பொது பணத்தின் பாதுகாவலனாக சிஏஜி இருக்குது அடுத்ததாக கண்ட்ரோல் த என்டைய த ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவோட ஒட்டு மொத்த நிதி அமைப்பையும் இவங்க தான் பாதுகாக்கிறாங்க அதனால் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அதனால் இவங்க கண்ட்ரோல் த என்டையர் ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம் ஆஃப் இந்தியா ஆடிட் ரிலேட்டட் டு த கன்சாலிடேட் அண்ட் அந்த கான்டிஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா தொகுப்பு நிதி மற்றும் எதிர்பாராத செலவான எதிர்பாராத செலவுக்கான நிதியம்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த கான்டிஜென்சி ஃபண்டையும் கன்சாலிடேட் ஃபண்டையும் ஆடிட் பண்ணது சிஏஜி அடுத்ததாக இவருடைய ரோல் என்னென்னா அட்வைசரி ரோல் ரிகார்டிங் த அக்கௌண்ட் டு பிரசிடென்ட் ஃபினான்ஷியல் கணக்கு சம்மந்தமாக பிரசிடென்ட்டுக்கு அட்வைசரி ரோல் கொடுக்கறதும் சிஏஜியோட கடமை இவங்க ரெண்டு ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அட்வைசரி ரிப்போர்ட் ஆடிட் ரிப்போர்ட் தணிக்கை அறிக்கைன்னு சொல்லுவாங்க இதை மத்தியில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பிரசிடெண்ட் கிட்ட ஒப்படைக்கணும் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி கவர்னர் கிட்ட ஒப்படைக்கிறது ஆடிட் ரிப்போர்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை சென்ட்ரலில் பிரசிடென்ட்டுக்கும் ஸ்டேட்டில் கவர்னருக்கும் சப்மிட் பண்ணணும் இந்த சிஏஜி பற்றி ரெண்டு ரெண்டு விதமான கருத்து இருக்குது அது என்னன்றதை பார்ப்போம் சிஏஜி பற்றி அம்பேத்கர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அரசியலமைப்போட முக்கியமான பதவின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு அதே போல் பால் அப்பிள்பின்றவர் என்ன சொல்லி ஆப்பிள்பின்றவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ரிமூவ் சிஏஜின்னு சொல்லியிருக்காரு என்னென்னா இந்தியாவோட நிர்வாகத்துறை ஆராய்ச்சி செய்து அமைப்பில் இருந்த அப்பா அப்பேல் போய் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா சிஏஜி என்ற துறை தேவையில்லைன்னு சொல்லியிருக்காரு ஏன் இந்த கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன்னா இன்கேஸ் கேட்கலாம் சிஏஜி ரிமூவ் பண்ண சொல்லி சொன்னது யாருன்னு சொல்லி கேட்டால் பால் அப்பேல் போயின்னு சொல்லலாம் சிஏஜி முக்கியமான அரசியல் அமைப்பில் முக்கியமான பதவி யார் சொன்னதுன்னா அம்பேத்கர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு கான்ட்ரவர்ஷியலான மீனிங்கே நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் ஏன்னா அசிஸ்டன்ட் ரீசன் டைப்பில் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அடுத்ததாக அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா தலைமை அர அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் இவரோட சட்ட விதி எண் எழுபத்தி ஆறு ஒரு மெம்பர் தான் இவர் இவரோட ஆட்சி காலம் என்னென்னா ப்ளஷர் ஆஃப் த ப்ரெசிடென்ட்னு சொல்லுவாங்க இவரோட பதவி காலம் குறிப்பிட்ட பதவி காலம் கிடையாது அரசியலமைப்பு அப்படி இவங்களுக்கு வகுக்கல இவரோட ஆட்சி காலம் எவ்வளோனா இவரோட பணிக்காலம் வந்து ப்ளஷர் ஆஃப் த ப்ரெசிடென்ட் அப்படின்னா ஜனாதிபதி விரும்பும் வரை இவர்கள் அந்த பதவியை தொடரலாம் அதே போல் இவர்கள் இந்த பணி முடிந்த பிறகு அடுத்த சில பதவிகளுக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் வெவ்வேறு துறைகளில் இவர் அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ முதல் அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் அட்டார்னி ஜெனரலாக யார் இருந்தாங்கன்னா எம் சி செட்டல் வார்டுன்றவர் இருந்தார் தற்போதைய அட்டார்னி ஜெனரல் யார்னா கே கே வேணுகோபால் என்றவர் இருக்கார் இவங்களோட சேலரி டிட்டர்மின் பண்ணது பிரசிடென்ட் இவங்களோட சேலரி வந்து நிர்ணயிக்கிறது பிரசிடென்ட் தான் நிர்ணயிக்கிறாரு ஸோ அட்டார்னி ஜெனரல் நிறுத்த யார்னா ஹையஸ்ட் லா ஆஃபீஸர் ஆஃப் த கண்ட்ரி நீதித்துறையில் மிக உயர்ந்த அதிகாரியாக யார் வழங்கப்படுறாங்கன்னா அட்டார்னி ஜெனரல் தான் வழங்கப்படுறாங்க இந்திய அரசுக்குரிய இந்திய அரசுக்குரிய ஆலோசனைகளை வழங்குபவராகவும் இந்திய அரசின் சார்பில் வழக்காடுபவரும் இவரே அரசுக்கு எதிரான வழக்கில் அரசுக்கு சார்பாக யார் வாதிடுவாங்கன்னா அட்டார்னி ஜெனரல் தான் வா வாதிடுவாங்க
உரிமை இல்லை அதாவது எலிஜி இவருக்கு வந்து ஓட்டு போடுவதற்கான ஒரு உரிமை இல்லை ஓகே அட்டார்னி ஜெனரலுக்கான பதவிக்கான தகுதி என்னென்னா அட்வொகேட் இந்த ஹைகோர்ட் ஃபார் டென் இயர்ஸ் ஆர் ஜட்ஜ் இந்த ஹைகோர்ட் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் அட்வொகேட்டாக ஹைகோர்ட்டில் பத்து ஆண்டு காலம் பணியாற்றியிருக்கணும் அல்லது குறைஞ்சபட்சம் அஞ்சு வருஷம் ஜட்ஜாக ஹைகோர்ட்டில் பணியாற்றி இருக்கிறது அட்டார்னி ஜெனரலோட பதவிக்கான தகுதியாக பார்க்கப்படுது அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது அட்வொகேட் ஜெனரல் அட்வொகேட் ஜெனரல்னால் மாநில அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் மேலே பார்த்த அதே ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது வந்து இந்தியா ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கு இது தனிப்பட்ட ஒரு மாநிலத்துக்கு இதுக்கான சட்ட விதி எண் ஆர்டிக்கல் நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு ஒரு நபர் அதே போல் இவரோட பதவி காலம் வந்து ப்ளஷர் ஆஃப் த கவர்னர் கவர்னர் விரும்பும் வரை இவர் பதவியில் இருக்கலாம் இவரும் எஸ் ஃபர்தர் அப்பாயின்மெண்ட் இவரும் வேறு எந்த பணிக்காலம் முடிஞ்ச பிறகு வேறு துறையில் இவர் ஈடுபடலான்றது அரசியலமைப்பு சொல்லுது ஓகே தமிழ்நாட்டு இதை நான் தமிழ்நாட்டை பேஸ் பண்ணி இந்த அட்வொகேட் ஜெனரல் எடுத்திருக்கேன் அதனால் தமிழ்நாட்டோட முதல் அட்வொகேட் ஜெனரல் யார்னா வி கே திருவேங்கடாச்சாரியன்றவர் தான் முதல் மாநில அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் தற்போதைய மாநில அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் யார் தான் விஜய் நாராயணன் பதினெட்டாவது மாநில அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் ஸோ மேலே சொன்ன அதே பாயிண்ட்ஸ் இவருக்கு புரிஞ்சு வரும் இவர் ஹையஸ்ட் லா ஆஃபீஸர் ஆஃப் த ஸ்டேட் நீதித்துறையின் மிக உயர்ந்த அலுவலர் ஸ்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதே போல் மாநில அரசுக்குரிய ஆலோசனை வழங்குபவராகவும் மாநில அரசின் சார்பில் வாழ வாதாடுபவரும் இவரே அதாவது நம்மளோட தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு சார்பாக வாதாடத்து யாருன்னா அதாவது எந்த ஸ்டேட்டுக்காக வாதாடினாலும் அந்த ஸ்டேட்டுக்காக வாதாடுற யாருன்னு பார்த்தா மாநில அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் தான் அட்வொகேட் ஜெனரல் தான் அந்த ஸ்டேட்டுக்காக வாதாடுவார் இவரோட தகுதி என்னென்னா அட்வொகேட் ஆஃப் த கோர்ட் ஃபார் டென் இயர்ஸ் பத்தாண்டு காலம் அட்வொகேட்டாக பணியாற்றி இருக்க வேண்டும் இது அவரோட தகுதி இவரும் கேன் அட்டன் த போத் ஹவுசஸ் இன் லெஜிஸ்லேச்சர் பட் நாட் எலிஜிபிள் டு ஓட்ஸ் சட்டசபையில் கீழவை மற்றும் மேலவை ரெண்டு அவையிலையும் ஒரு பங்கெடுக்கலாம் எல்லா விவாதங்களையும் கலந்து கொள்ளலாம் ஆனால் ஓட்டு போடுவதற்கான உரிமை மாநில அரசு தலைமை வழக்கறிஞருக்கு கிடையாது இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து கீழவை மட்டும்தான் இருக்குது மேலவை ஒழிச்சிட்டாங்க இன்கேஸ் மேலவை இருக்கிற எந்த ஒரு மாநிலத்திலையும் மாநில அரசு வழக்கறிஞர் மாநில அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் பங்கேற்கலாம் ஆனால் ஓட்டு போடுவதற்கான அதிகாரம் மட்டும் அவர்களுக்கு கிடையாது அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் நிதி ஆணையம் நிதி ஆணையத்தோட ஆர்டிக்கல் இரநூத்தி எண்பது சட்ட விதி எண் இதில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா சேர்மேன் ஒருத்தவர் இருப்பார் இவர் பப்ளிக் அஃபேர்ஸில் தலை சிறந்த மா நிபுணராக இருப்பார் கூடுதலாக நான்கு மெம்பர் இருப்பாங்க அதாவது சேர்மேன் ப்ளஸ் ஃபோர் மெம்பர்ஸ் மொத்தம் சேர்த்து ஐந்து பேர் ஃபினான்ஸ் கமிஷனில் இருப்பாங்க நிதி ஆணையத்தில் ஐந்து பேர் இருப்பாங்க இவர்களான தகுதி என்னன்றதை நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஸோ இவரோட குவாலிஃபிகேஷன் பார்க்க போனால் ஒரு நபர் நம்ம சொல்லிட்டோம் சேர்மேன் ஆகிறவர் பப்ளிக் அஃபேர்ஸில் பொது விவகாரத்தில் சிறந்த நிபுணராக இருக்கணும் மற்ற ஐந்து பேர் எப்படி இருக்குன்னா ஒருவர் வந்து ஜட்ஜ் ஆஃப் த ஹைகோர்ட் தகுதி உடையவராக இருக்கணும் அடுத்ததாக ஸ்பெஷலைஸ்டு நாலேஜ் ஆஃப் த எக்கனாமிக்ஸ் பொருளாதாரத்தில் சிறந்த வல்லுநராக இருக்க வேண்டிய தகுதி உடையவர் ரெண்டாவது நபர் மூன்றாவது நபர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஃபினான்ஷியல் மேட்டர்ஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நிதி த சம்மந்தமாகவும் நிர்வாகத்துறையிலையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவம் பெற்றவராக இருக்கணும் நான்காவது நபர் ஸ்பெஷலைஸ்டு நாலேஜ் இன் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஸ் நிதி சம்மந்தமான ஸ்பெஷலைஸ்டு அறிவு பெற்றவராக இருக்கணும் இது எல்லாம் இந்த மொத்தம் இருக்க மிச்ச நாலு மெம்பருக்கான தகுதிகளாக பார்க்கப்படுது இவரோட பணிக்காலத்தை வந்து நிர்ணயிக்கிறது யாருன்னா டென்யூர் டிசைட் பை பிரசிடென்ட் ஐந்தா ஆனால் பொதுவாக வந்து நிதி ஆணையம் ஒவ்வொரு ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை கூட்டப்படும் அதனால் இது ஐந்தாண்டுகள் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இருந்தாலும் இவரோட ஆட்சி காலம் டென்யூர் டிசைட் பை பிரசிடென்ட் பிரசிடென்ட் ஆலேவே நிர்வகிக்கப்படுது இவர்களும் வேறு எந்த துறையில் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணதுக்கான வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எஸ் ஃபர்தர் அப்பாயின்மெண்ட் ஃபார் த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் பீப்புள் ஓகே அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது முதல் நிதி நிதி ஆணையத்தோட தலைவராக இருந்தது யாருன்னா கேசி நியோகி ஃபினான்ஸ் கமிஷனர் இப்போ பதினான்காவது நிதி ஆணையத்துக்கான தலைவராக இருக்கிறது யாருன்னா ஒய் வி ரெட்டி கமிஷனராக இருக்கிறது ஒய் வி ரெட்டி ஸோ இந்த கொஷின் நிதி ஆணையம் சம்மந்தமாக அடிக்கடி கேள்வி வரதால் நம்ம இந்த கொஷின் ஒரு ஷார்ட் கட் பார்த்துருவோம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு மூன்று நபர் யாருன்னா நியோகி சந்தானம் சந்தா என்எஸ்சி நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் கட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே போல் கேஆர் கேஆர் கடைசி நான்கு பேர் யாருன்னா லெவ் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் குஷ்ரோ ரங்கராஜன் கேல்கர் ரெட்டி நம்ம பதினாறா பதினாலாவது ஆள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டால் நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் தற்போது யாருன்னா ஒய்வி ரெட்டி கேஆர் கேஆர் இந்த ஷார்ட்ஃபார்ம் ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா இதை கே ஈஸியாக இருக்குது நம்ம
எந்த ஒரு நிதி ஆதாரமாக இருந்தாலும் மத்திய மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் இடையே பிரித்து கொடுக்குறது இவங்களோட முதல் வேலை அடுத்தது உதவி மானியங்களை மாநிலங்களுக்கு வழங்குவது மானியங்களை மாநிலங்களுக்கு வழங்குவது அடுத்த வேலை அடுத்தது சென்ட்ரல் சர்ப்ரஸ் ரெவன்யூ டு ஸ்டேட்ஸ் மத்தியில் தேங்கி இருக்கிற ஒவ்வொரு நிதியை வந்து மாநிலங்களுக்கு பிரித்து கொடுக்கறது அடுத்த வேலை இந்த நிதி ஆதாரங்களை மத்திய மாநில அரசுங்களுக்கு பிரிக்கிறாங்க இல்லையா அது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா வெர்டிகல் அண்ட் ஹரிசாண்டல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லுவாங்க நேர் நிமிர் மற்றும் கிடைமட்ட பகிர்வுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விதமாக சொல்லுவாங்க நேர் நேர் நிமிர் பிறகு மற்றும் கிடைமட்ட பகிர்வுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆதாரங்களை ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறதுக்கு அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் யூபிஎஸ்சி ஆரம்பிக்கப்பட்ட வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு இதனோட ஆர்டிகல் என்னென்னா முந்நூற்றி பதினஞ்சுலேருந்து முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் பார்ட் பத்தொம்போதில் இருக்கிற பதினஞ்சில் இருக்க பேசிஸில் இதை பிரிச்சுருக்காங்க ஆர்டிகல் முந்நூற்றி பதினஞ்சுலேருந்து முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் இது காம்போசிஷன் நாட் ஸ்பெசிஃபைடு பை த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இட் இஸ் டிசைடு பை த ப்ரெசிடென்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த யூபிஎஸ்சியில் எத்தனை பேர் இருக்கணுன்றதுக்கான வரையறை வந்து கான்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கல அரசியலமைப்பு இதில் மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்கணுன்றது சொல்லலை என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு கமிஷனர் கண்டிப்பாக இருக்கணும் யூ அதாவது சேர்மன் கண்டிப்பாக இருக்கணும் யூபிஎஸ்சிக்கு ஒரு சேர்மன் இருக்கணும் கூடுதலாக ஒன்பதுலேருந்து பதினோரு மெம்பர் வரைக்கும் இருக்கலான்றது ரூல் பட் ஆனால் அதை டிசைட் பண்ணதுக்கான வேல்யூஸ் இது வரைக்கும் மென்ஷன் பண்ணிடல கான்ஸ்டியூஷனில் அதனால் ஒரு சேர்மன் கண்டிப்பாக இருக்கணும் கூட ஒன்பதுலேருந்து பதினோரு மெம்பர்ஸ் இருக்கலாம் இவர்களோட பணியாண்டு காலம் எவ்வளோன்னா அறுபத்தி ஐந்து வயசு வரைக்கும் அல்லது ஆறாண்டு காலம் வரைக்கும் பணியாற்றலாம் நம்ம சிஏஜி பார்த்தோம் இல்லையா சிஏஜி போலவே இவங்களையும் மறுபடியும் வேறு எந்த இடத்துலையும் அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியாது மற்ற எல்லாருமே வந்து இன்னொரு இடத்துல வேலை செய்யலாம் ஒரு பணி முடித்த உடனே ஆனால் யூபிஎஸ்சி மத்திய பணியாளர் தேர்வாணையமோ சிஏஜியில் பணியாற்றுறவங்களும் ரெண்டாவது வேறு எங்கேயும் அரசோட வேறு எந்த துறையிலையும் பணியாற்ற முடியாது ஸோ இது அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது யூபிஎஸ்சியில் முதல்ல யார் இருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் யார் சேர்மனாக இருந்தாங்கன்னா சார் ராஸ் பார்கர் என்றவர் சேர்மனாக இருந்தார் இப்போ தற்போது யார் சேர்மனாக இருக்காங்க ப்ரெசிட் ப்ரெசென்ட் யார் இருக்காங்க டேவிட் ஆர் சைமில்லான்றவர் இப்போ மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வான யூபிஎஸ்சியில் சேர்மனாக இருக்கார் இவங்களுக்கான சேலரி எப்படி தராங்கன்னா மத்திய தொகுப்பு நிதியிலேருந்து தராங்க சேலரி ஃப்ரம் கன்சாலிடேட் ஃப்ரம் ஃப்ரம் த யூனியனோட ஃபண்ட்லேருந்து தராங்க இந்த மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வானை உருவாக்குத்தின வரலாறு எப்போனா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலில் கொண்டு வந்த மெக்காலே கமிட்டியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் கொண்டு வந்த லீ கமிஷன் அடிப்படையில் இந்த மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வானையும் கொண்டு வரப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் இதனோட பேர் மாற்றுறாங்க ஃபெடரல் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் கூட்டாட்சின்ற ஒரு வார்த்தையை சேர்த்து ஃபெடரல் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் உருவாக்குறாங்க இவரோட முக்கியமான பணி என்னென்னா ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆல் ஓவர் ஆல் இந்தியா சர்வீசஸ் ஆல் இந்தியா பணி அனைத்து இந்திய பணிகளை உருவாக்குறது மத்திய பணிகளை உருவாகிறது சென்ட்ரலி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டட் டெரிட்டரிஸில் இருக்கிற பணிகளை உருவாக்குறது பணிகளை உருவாக்குறது மட்டும்தான் இவங்களோட வேலை அதனால் யூபிஎஸ்சி என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா வாட்ச் நாக் ஆஃப் த மெரிட் சிஸ்டம் தகுதி தேர்வில் தகுதி தேர்வில் காவலன்னு சொல்லுவாங்க அரசுக்கு தேவையான பணியாளர்களை தேர்வை சேர்த்து ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் போன்ற பணியாளர்களை தேர்வு செய்யறதுக்கான வாரியமாக இந்த தேர்வாலயம் செயல்படுது அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது நம்ம மாநில அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் இதை நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பது ஏன் கொடுத்துருக்கேன் நான் தமிழ்நாடு பேஸ் பண்ணி இதை நான் கொடுத்துருக்கேன் தமிழ்நாட்டில் டிஎன்பிஎஸ்சி உருவான வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பது ஆனால் உருவாக்கப்படும் போது அதுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சின் பேர் கிடையாது அது டிஎன்பிஎஸ்சின் பேர் வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் தான் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் பேர் இருந்துச்சு ஓகே அதே ஆர்டிகல் தான் இதுக்கும் ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனுக்கும் அதே ஆர்டிகல் முந்நூற்றி பதினஞ்சுலேருந்து முந்நூற்றி வரைக்கும் மேலே சொன்ன அதே போல் இதுக்கான எத்தனை பேர் இருக்கணுன்றது வந்து அரசியலமைப்பு வரையறை கொடுக்கல இது கவர்னரால் நிர்வகிக்கப்படுது எத்தனை பேர் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஒரு சேர்மன் இருக்கணும் கூடுதலாக ஒன்பதுலேருந்து பதினோரு உறுப்பினர் வரைக்கும் இருக்கலாம் அரசு இது மத்திய பணி இல்லை மாநில பணின்றதால் இவர்களுக்கான ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் வந்து அறுபத்தி ரெண்டு வருஷம் அறுபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம் அல்லது ஆறாண்டு காலம் பணியில் இருக்கலாம் மேலே சொன்ன அதே போல் நோ ஃபர்தர் ரீ அப்பாயின்மெண்ட் இவர்கள் பணி முடிஞ்ச பிறகு வேறு எந்த அரசு துறையிலையும் ஊழியராக பணியாற்ற முடியாது அரசு துறை ஊழியராக பணியாற்ற முடியாது இவர்களோட சேலரி எப்படின்னா சேலரி ஃப்ரம் த கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட் மாநிலத்தோட தொகுப்பு நிதியிலேருந்து இவர்களுக்கான சேலரியை வழங்குறாங்க இவர்களான சம்பளம் வந்து மாநிலத்தோட தொகுப்பு நிதியிலேருந்து
அப்பாயிண்ட் பை த கவர்னர் பட் ரிமூவ்டு பை த பிரசிடண்ட் பிரசிடண்ட் கிட்ட தான் பிரசிடண்ட்டு தான் இவர்களை நீக்க முடியும் பிரசிடண்ட் கிட்ட தான் இவங்களோட ரெசினேஷன் லெட்டரும் கொடுக்க முடியும் இது ஒரு சின்ன ரூல் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் அதே போல் மத்திய அர மாநில அரசு பணியாளர் தேர்வாளையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் என்ன அழைக்கப்பட்டதுன்னா மெட்ராஸ் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அழைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் மெட்ராஸ் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் இதை டிஎன்பிஎஸ்னு எப்போ பேர் மாற்றப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் பேர் மாற்றியிருக்காங்க நம்ம முதலே பார்த்தோம் இதனோட சேலரி வந்து கன்சாலிடேட் ஃபண்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டேட் மாநிலத்தோட தொகுப்பு நிதியிலேருந்து வழங்குறாங்க இது மாநிலத்தோட தகுதி தேர்வின் காவலனாக பார்க்கப்படுது வாட்ச் டாக் ஆஃப் த மெரிட் சிஸ்டம் தகுதி தேர்வின் காவலம் எதுக்குன்னா ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு மாநிலத்தோட தகுதி தேர்வுக்காக இவங்க காவலனாக இருக்காங்க அடுத்ததை நம்ம பார்க்க பொறுத்து நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் எஸ்சி தேசிய பட்டியல் வகுப்பார் ஆணையம் இதனோட ஆர்டிகல் என்னென்னா சட்ட விதி எண் முந்நூற்றி முப்பத்தி எட்டு இதில் ஒரு சேர்மேன் ஒரு வைஸ் சேர்மேன் மற்றும் மூன்று அதர் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க சேர்மேன் வைஸ் சேர்மன் அந்த த்ரீ அதர் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க மொத்தம் சேர்த்து ஐந்து உறுப்பினர்கள் எதில் இருப்பாங்கன்னா நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் எஸ்டி மொத்த உறுப்பினர்கள் ஐந்து இதில் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் என்னென்னா மற்ற எல்லாேருக்கும் ஆறு ஆண்டுகள் அறுபத்தைந்து வருஷம் வரைக்கும் அறுபத்தைந்து வயசு வரைக்கும் பணியாற்றலான்னா இந்த கமிஷன் ஃபார் பிசி கமிஷன் எஸ்டி கமிஷன் இவங்களுக்கு போல் இருக்கிறவங்களுக்கு மூன்று ஆண்டு காலம்தான் பணி காலம் இவர்களை வந்து பணியாற்றிய பிறகு மறுபடியும் அதே பதவியில் அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் அது போல் பணியில் அமர்த்தியும் இருக்காங்க எஸ்டி கமிஷனில் இப்போ நம்ம முதல்ல பார்க்க வேண்டியது நேஷ் நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் எஸ்சியில் முதல்ல இருந்தது யாருன்னா சுஜன் பன் என்றவர் முதல் க சேர்மனாக இருந்தார் ஐந்தாவது தற்போது யார் இருக்கானா ராம்சங்கர் கட்டேரியான்றவர் வந்து ஐந்தாவது சேர்மனாக இப்போ இருக்கார் நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் எஸ்சி தேசிய பட்டியல் வகுப்பார் ஆணையத்துக்கு தலைவராக இருக்கார் இதில் குவா இதுவும் ஒரு குவாசி ஜுடிஷியல் பாடி குவாசி ஜுடிஷியல் பாடினா நம்ம முதலே பார்த்துட்டோம் பட்டியல் வகுப்பாருக்கான உரிமை மற்றும் பாதுகாப்பு பற்றிய புகார்களை விசாரிக்கிறதுக்கான உரிமை யாருக்கு இருக்குன்னா எஸ்சி கமிஷனுக்கு இருக்குது இந்த வகுப்புக்கு இந்த வகுப்பு சார்ந்தவர்களுக்கு ஏற்படுற உரிமை மீறல் விஷயத்துக்கும் பாதுகாப்பு சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தையும் இவர்கள் வந்து விசாரிக்கிறதுக்கான முழு உரிமை இருக்குது அதனால் இது என்ன பாடினா குவாசி ஜுடிஷியல் பாடி அதே போல் இவங்க என்ன பண்ணுவோம்னா இவங்க இந்த பட்டியல் வகுப்பை சேர்ந்தவர்களுக்கு மானிட்டர் பண்ணுவாங்க அவர்கள் குறித்த அறிக்கையை வந்து சமர்ப்பிப்பாங்க மானிட்டர் அந்த ரிப்போர்ட் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷனல் சேஃப் கார்டு ஆஃப் எஸ்சி அரசியல் அமைப்பு வழங்கியிருக்க அத்தனை சலுகைகளுக்கும் இவர்களுக்கு சென்றடையுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மானிட்டர் பண்ணத்துக்கும் அதுக்கான அறிக்கையை தயாரித்து பிரசிடண்ட்க்கு சப்மிட் பண்ணத்து எஸ்சி கமிஷனோட வேலை அதே போல் சமூக பொருளாதார திட்டத்தை பற்றி மத்திய அரசுக்கு ஆலோசனை வழங்கவும் இவர்களுக்கு உரிமை உண்டு அதாவது ஆலோசனை செய்வதற்கான உரிமை உண்டு என்னென்னா எஸ்சி வகுப்பை சேர்ந்த பட்டியல் வகுப்பை சேர்ந்தவர்களுக்கான சமூக பொருளாதார திட்டங்கள் என்னென்ன வழங்கலாம் அப்படின்றதுக்கான மானிட்டர் பண்ணி அதை மென்ஷன் பண்ணதுக்கான உரிமையும் இவங்கக்கிட்ட இருக்குது அதே போல் நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் எஸ்சி உருவாக்கப்பட்ட போது அது எப்படி செயல்பட்டுச்சுன்னா எஸ்சிக்கான கமிஷனாகவும் எஸ்டிக்கான கமிஷனாகவும் சேர்ந்தே செயல்பட்டுச்சு அது எந்த வருஷம் பிரிஞ்சுன்னா எண்பத்தி ஒன்பதாவது கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் பிறகு தான் அது ரெண்டாக பிரிஞ்சு என்னென்னா நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் எஸ்சி மற்றும் நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் எஸ்டின்னு பிரிஞ்சு இது உருவாக்கப்பட்ட போது பேர் என்னென்னா நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் எஸ்சின்னு தான் இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் என்னென்னு கொண்டு வந்தாங்கன்னா நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் எஸ்சி அண்டி எஸ்டின்னு இருந்துச்சு பிறகு எண்பத்தி ஒம்பதாவது கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் அதாவது எண்பத்தி ஒம்பதாவது சட்ட திருத்தத்தின் படி இது ரெண்டாக பிரித்தாங்க ஒன்று வந்து நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் எஸ்சி அண்ட் நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் எஸ்டி தேசிய பட்டியல் வகுப்பார் ஆணையம் மற்றும் தேசிய பழங்குடி ஆணையமாக ரெண்டாக பிரித்தாங்க இது பிரிக்கிறதுக்கான நோக்கம் என்னென்னா பட்டியல் வகுப்புக்கும் பழங்குடியின் வகுப்புக்கும் நிறைய வாழ்வியல் முறையில் நிறைய மாற்றங்கள் இருந்ததால் இதை சரியாக வர ஒரே கமிஷனால் நிர்வகிக்க முடியல அப்போ ஒரு என்ன தேவை ஏற்பட்டுச்சுன்னா பட்டியல் வகுப்புக்கு ஒரு தனி ஆணையமும் அதே போல் பழங்குடியின வகுப்புக்கான ஒரு தனி ஆணையமும் அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டதால் ரெண்டு வகுப்பாக இதை பிரித்தாங்க பிரிக்கப்பட்டது வந்து எண்பத்தி ஒம்பதாவது சட்ட திருத்தத்தின் படி பிரித்தாங்க அடுத்ததாக நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் எஸ்டி தேசிய பழங்குடி வகுப்பார் ஆணையம் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி எண்பத்தி ஒம்பதாவது கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் இது ரெண்டாக பிரிஞ்சிச்சு பிரிக்கும்போது முந்நூற்றி முப்பத்தி எட்டு என்ற ஆர்டிகல் வந்து நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் எஸ்சிக்கு அதே எஸ்டிக்கு வந்து முந்நூற்றி முப்பத்தி எட்டு ஏன்னு பிரித்தாங்க இதுக்கும் அதே போல் ஒரு சேர்மேன் ஒரு வைஸ் சேர்மன் மற்றும் ம
அதில் மானிட்டர் பண்ணி ரிப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்கான உரிமையும் இவங்க பிரசிடண்ட் கிட்ட சப்மிட் பண்ணதுக்கான உரிமையும் இவர்களுக்கு உண்டு அதே போல் சமூக பொருளாதார திட்டம் பற்றி மத்திய அரசுக்கு ஆலோசனை வழங்காதும் இவர்களுடைய கடமையில் ஒன்று ஸோ எஸ்சி கமிஷனுக்கு எஸ்சி எஸ்டி கமிஷனுக்கும் காமனான திங்ஸ் தான் ஃபங்க்ஷன்ஸில் இருக்கும் அதாவது பணிகளும் அதிகாரமும் சமமானது தான் எந்த விஷயத்தில் மாறுபடும்னா ஆர்டிக்கல் மாறுபடும் தலைவர்கள் மட்டும் மாறுபடுவாங்க பணிகள் எல்லாம் அதே போல் சேமான பணிகள் தான் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் பேக்வர்ட் கிளாஸ் தேசிய பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஆணையம் உருவான வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு இது முந்நூற்றி முப்பத்தி எட்டு பிலேருந்து பிரிஞ்சிருக்கு மேலே பார்த்து அது வந்து முந்நூற்றி முப்பத்தி எட்டு ஏ எஸ்டி கமிஷன் பிசி கமிஷன் முந்நூற்றி முப்பத்தி எட்டு பி பேக்வர்ட் கிளாஸ் கமிஷன் பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஆணையம் இதில் எப்படின்னா ஒரு சேர்பர்சன் இருப்பார் ரெண்டு சோ ஒரு சோஷியல் சயின்டிஸ்ட் இருப்பார் சோஷியல் சயின்டிஸ்ட்னா சமூக விஞ்ஞானின்னு சொல்லுவாங்க சொசைட்டியை பற்றி தெரிஞ்சிருக்க அந்த பர்சன் ஒருத்தவங்க டூ மெம்பர் இன் ஸ்பெஷல் நாலேஜ் ஆஃப் பேக்வர்ட் கிளாஸ் பிற்படுத்தப்பட்டோரை பற்றிய ஸ்டடி பண்ணினா ஒரு நாலேஜ் உள்ள ரெண்டு பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க ஒரு மெம்பர் செக்ரட்டரி இருப்பாங்க மொத்தம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் மொத்தம் அஞ்சு பேர் இருப்பாங்க ஒரு சேர்பர்சன் ஒரு சோஷியல் சயின்டிஸ்ட் டூ மெம்பர் ஃப்ரம் ஃபார் த ஃப்ரம் ஹேவிங் அ நாலேஜ் அண்ட் பேக்வர்ட் கிளாஸ் பேக்வர்ட் கிளாஸை பற்றி நாலேஜ் தந்த ரெண்டு பேர் ஒரு மெம்பர் செக்ரட்டரி மொத்தம் சேர்த்து ஐந்து உறுப்பினர் இருப்பாங்க இவர்களோட பணியாண்டு மூன்று ஆண்டு காலம் ஸோ பேக்வர்ட் கமிஷனோட முதல் சேர்பர்சன் யாருன்னு பார்த்தா ஜஸ்டிஸ் ஆர் என் பிரசாத் தற்போது யாருன்னு பார்த்தா ஜஸ்டிஸ் பங்கால ஈஸ்வர ஐயான்றவர் தற்போதைய சேர்மனாக இருக்கார் ஸோ இது நியமிக்கப்பட்ட வருஷம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இது ஒரு வழக்கின் தீர்ப்பு அடிப்படையில் இந்த ச ஆணையத்தை உருவாக்கினாங்க தேசிய பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஆணையம் அது என்ன வழக்குன்னா த கமிஷன் வாஸ் அவுட் கம் ஆஃப் இந்திரா சாணி வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா இந்திரா சாஹா ஸ்வானின்றவங்க தொடர்ந்த வழக்கின் அடிப்படையில் இந்த கோர்ட்டோட தீர்ப்பின் அடிப்படையில் இந்த பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஆணையம் உருவாக்கப்பட்டது அதே போல் இவரோட பணி என்னென்னு பார்த்தா லிஸ்ட் ஆஃப் கம்யூனிட்டிஸ் நோட்டிஃபைட் ஆஸ் அ பேக்வேர்ட் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ஜாப் ரிசர்வேஷன் அரசு பணியில் வந்து இவர்களோட இடஒதுக்கீட பெறுவதற்காகவும் டெண்டர் ஃபார் த நீட்ஃபுல் அட்வைஸ் டு த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மத்திய அரசுக்கு தேவைப்படும் போது டெண்டர்னால் தேவைப்படும் போது அவர்களுக்கான அட்வைஸ் கொடுக்கறது அட்வைஸ்னால் இந்த இடத்துல ஆலோசனை வழங்குகிற பணியும் நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் பிசி எடுத்து செய்யணும் கடைசி நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்பெஷல் ஆஃபீஸர் ஃபார் த லிங்விஸ்டிக் மைனாரிட்டிஸ் மொழி சிறுபான்மையினருக்கான ஆணையத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதனோட ஆர்டிக்கல் வந்து முந்நூற்றி ஐம்பது பி இதில் மொத்தம் எத்தனை பேர் இருப்பானா ஒரு கமிஷனர் ஒரு டெப்புட்டி கமிஷனர் மற்றும் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் இருப்பாங்க இதில் இவரோட பணிக்காலம் என்னன்றது வரையறைக்கலை கான்ஸ்டியூஷன் வரையறைக்கலை அதனால் ப்ரெஷர் ஆஃப் த பிரசிடண்ட் பிரசிடண்ட் விரும்பும் வரை இவர்கள் அந்த பதவியில் வகிக்கலாம் இவர்கள் மேலும் அந்த பதவியில் நீட்டிக்கவும் செய்யலான்றது எஸ் ஃபர்தர் அப்பாயின்மெண்ட் தே அவைலபிள் ஃபார் ஸ்பெஷல் லிங்குவிஸ்டிக் மைனாரிட்டி பீப்புள் மொழி சிறுபான்மையினருக்கான ஆணையத்தில் மறுபடியும் அவங்க அப்பாயின் பண்ணதுக்கான வாய்ப்பும் உண்டு ஸோ இந்த மொழி சிறுபான்மையினருக்கான ஆணையத்தில் முதல் கமிஷனராக இருந்தது யாருனா பி மாலிக் இருந்தவர் தான் இருந்தார் இப்போ பனிரெண்டாவதாக யார் இருக்காருன்னா அக்தருல் வாசேன்றவர் தற்போதைய மொழி சிறுபான்மை ஆணையத்தில் ஆணையராக பணியாற்றிருக்காரு இது கான்ஸ்டியூஷன் உருவாகும் போதே உருவாகலை எப்போ உருவாச்சுன்னா ஒரிஜினலி நாட் கான்ஸ்டியூஷன் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அந்த செவன்த் சிஏஏ இட் இஸ் ஃபார்ம்டு ஏழாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி எப்போனா மாநில மறுசீரமைப்பின் போது இது உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் மாநிலங்களை மறுசீரமைச்சாங்க அந்த மறுசீரமைப்பின் போது மொழி சிறுபான்மையினருக்கான உரிமைகள் வந்து பறிக்கப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக அந்த நேரத்தில் மொழி சிறுபான்மையினருக்கான ஆஃபீஸர் ஸ்பெஷல் ஆஃபீஸர் அது லிங்குவிஸ்டிக் மைனாரிட்டிஸை நியமிக்க ஆரம்பித்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து இவரோட வேலை என்னென்னா மானிட்டர் அண்ட் ரிப்போர்ட் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷனல் சேஃப்கார்ட் ஃபார் லிங்குவிஸ்டிக் மைனாரிட்டி அரசியல் அமைப்பால் வழங்கக்கூடிய அந்த உரிமைகள் வந்து சரியாக சென்று அடைஞ்சிருக்க மானிட்டர் பணத்தும் அதுக்கான ரிப்போர்ட்டையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணது யாருனா ஸ்பெஷல் ஆஃபீஸர் ஃபார் லிங்குவிஸ்டிக் மைனாரிட்டி மொழி சிறுபான்மையினரை கண்காணிக்குவதற்கான கண்காணிப்பதற்கும் ஆய்வு செய்வதும் இவர்களுடைய ஒட்டுமொத்த பணி அப்போ மொழி சிறுபான்மையினர் யாருன்றதை நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுருக்கணும் சிறுபான்மையினர்ன்றத ஜென்ரல் வார்த்தை மைனாரிட்டின்றது எதை மென்ஷன் பண்ணணுன்னா ஹிந்துக்கள் நீங்களாக உள்ள முஸ்லீம் கிறிஸ்துவர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து ஜென்ரலாக மைனாரிட்டி சொல்லும் மத ரீதியிலான மைனாரிட்டி உடையவங்க அடுத்ததாக மொழி சிறுபான்மையினா ஒரு மாநிலத்தில் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு குறைவான மக்கள் வந்து அந்த மொழியை பேசு
ஒரு கமிஷனர் மொத்தம் ஐந்து பேர் வந்து ஸ்பெஷல் ஆஃபீஸர் ஃபார் லிங்குவிஸ்டிக் மைனாரிட்டியில் கம்போசிஷன் ஆகிருப்பாங்க மொத்தம் ஐந்து உறுப்பினர்கள் இதில் இருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த டாபிக் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் இதில் என்னென்ன கேள்விகள் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம்னா ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கும் இது வேறு ஆகும் உதாரணத்துக்கு எலெக்ஷன் கமிஷன் எப்போ ஆரம்பிச்சுன்னு கேட்கறது இப்போ நார்மலான கேட்கல கொஷின் தான் ஆனால் அப்படி கேட்காம அதே எலெக்ஷன் கமிஷன் எப்போ த்ரீ மெம்பர் பாடி ஆச்சுன்னு பார்த்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நம்ம இப்போ பார்த்தோம் அது போல் கேட்கலாம் அதே போல் சட்ட விதிகள் என்ன எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கான சட்ட ஆர்டிகல் நம்பர் என்னென்னு கேட்பாங்க எலெக்ஷன் கமிஷனில் எத்தனை உறுப்பினர்னு கேட்பாங்க மொத்தம் எத்தனை மூன்று உறுப்பினர்னு சொல்லலாம் எலெக்ஷன் கமிஷனில் எத்தனை ஆண்டு காலம் பணியாற்றலான்றது கேட்பாங்க முதல் உறுப்பினர் யார் தற்போதைய பர் தற்போதைய எலெக்ஷன் கமிஷனர் யாருன்றது கேட்பாங்க அவரோட சம்பள விகிதங்களை கேட்பாங்க இது போல் பேசிக் கொஷின் ஒன் மார்க்கில் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அதே போல் அசஷன் அண்ட் ரீசன்ட் டைப்பில் நம்ம கேட்பாங்க எப்படின்னா உதாரணத்துக்கு நம்ம சிஏஜி எடுத்துப்போம் சிஏஜி வந்து கா சிஏஜினா கம்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா தலைமை கணக்காய்வு தணிக்கையாளர் இவரை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா கார்டியர் ஆஃப் த பப்ளிக் பர்ஸ் பொது பணத்தின் பாதுகாவலன்னு சொல்கிறோம் அப்போ அசஷனில் இது கேட்பாங்க ரீசனில் வந்து கண்ட்ரோல் தி என்டையர் ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம் ஆஃப் இந்தியான்னு கேட்டாங்கன்னா அதாவது பணத்தின் பொது பணத்தின் பாதுகாவலனும் இவர் தான் இதுக்கு சரியான பதில் என்ன கண்ட்ரோல் த ஃபினான்ஷியல் என் என்டையர் ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம் ஆஃப் இந்தியா ஒட்டுமொத்த இந்தியாவோட நிதி நிதி ஆதாரத்தை பாதுகாக்கிறது இவர் தான் இவர் கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கிறது இவர் தான்னா அசஷனும் கரெக்டு ரீசனும் கரெக்டு ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸும் நம்ம இதில் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இது மொத்தம் ரெண்டு தமிழ்லையும் கொடுத்துருக்கேன் இங்கிலீஷ்லையும் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இதை பற்றின ஃபீட்பேக் நான் உங்கள் கிட்டே வந்து எதிர்பார்க்குறேன் உங்கள் வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் ரெசல்யூஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி க்ளியராக பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட